这片莲塘是威无限小的时候最长出没之处，也是他离开的十三年里蓝忘机停留时间最久之所。无论什么时候，只要想他想得紧，便会孤身一人前往云梦。有的时候不是季节，踩不到带茎的莲蓬，他也会划着船去到湖中央，听着哗哗的流水声，躺在船里，望着蓝天，享受着他曾经历过的人生。确实很有趣，他想，莲塘还是那片莲塘。只是莲塘的主人早已不在，当初那总是追着赶着拿着竹竿想要打他的老头已经过世，如今由子女接手，经营的倒是比以前更好。租用的小船经过翻新，看起来更加洋气，吸引了许许多多的年轻人前来游玩。老头的女儿也是一个嘴甜的，总能哄得客人开心，多摘几个莲蓬，多给几个铜钱，两方都高兴，约好下次再来一定给打个折。莲塘的姐姐似乎记得蓝忘机，在离很远看到他时，便迎了过来，笑道：“公子又来摘带茎的莲蓬呀！”碧水清波，如明镜一般倒映出蓝天白云的秀姿。偶尔几条大鱼跳出水面，在空中盘旋个圈，再落入水中，砸出一声扑通的轻响。水晕自其为中心，一圈一圈荡漾开来，绕过小船向远方继续飘荡，不知哪里才是尽头。二人撑着小船遨游在莲塘中，四面环绕着荷叶，粉白双色莲花竞相绽放，绣着淡淡的莲香，心情无比舒畅。随手摘一片莲叶扣在身顶，像支起帐篷一般挡去艳艳烈日。小小线躲在阴凉里激动的直蹦跶，小胖手不停的哗啦着指挥着蓝忘机。这个这个蓝湛，还有那个那个也要，圆点的那个也行，也熟了。莲蓬成把的抓入船中，逐渐的堆起了个小山包。二人也不管能不能吃了，利奥只顾着享受采摘的乐趣。第一批莲花刚谢不久，莲子的成熟度刚刚好，不大，却已经饱含水分且不苦。莲心只是刚刚长出，像小嫩芽一般藏在中间，无需剔除。蓝忘机白皙的手指优雅的划开一粒，绿色包衣被褪去，露出灰头白身的莲子来。自然的地道已经举着手跃跃欲试好久的小小线手里，小小线得了便宜，便一屁股坐在狼忘机腿上，捧着莲子像仓鼠一般转着圈的啃了起来，好不自在。一个啃完了，便伸手去要第二个。嗯，蓝湛浓也吃。小小线从身旁蓝湛扒下的莲子堆中找了一颗又大又圆的，手脚并用，像模像样的扒了出来，举过头顶，嘴里边嚼边说道。好，蓝忘机把它带至眼前，让他亲手喂到他口中，香甜的味道在口中化开，带着丝丝愉悦流入心田。嗯，真的很甜。成堆的莲蓬并没有被扒开多少，只有零星的几个被扒空，放在一旁，留下一个个的小洞。小小线半躺着，摸着圆圆的小肚皮，打了个饱嗝，眼巴巴的再看了一眼那一船的莲蓬，不住感慨道：“哎，可惜了，要不是肚子有限。”咋地不得来个百八十个？落日留下长长的影子，透过层层云雾，迸射出一条条绛色霞彩，宛如沉沉大海中的游鱼，偶然翻滚着金色的灵光。随着时间的推移，霞光的范围逐渐缩小，由最开始的紫红色渐渐变为火红，再逐渐变成浅粉，最终消失不见。是时候该回去了。归去的路上，不知从何方飘来的排骨香味，馋得小小线直流口水。争着吵着要喝莲藕排骨汤，二人便又重返集市，找到一个卖莲藕的摊位。二人来到摊前，摊主是漂亮的的小姐姐。云梦虽不如姑苏，却也是水乡养人的地方。姑娘大大的眼睛蕴含着初入尘世的单纯，皮肤不像长时间被暴晒后的小麦色，而是偏白了些，细腻了些。声音甜美可人，用一口纯净的云梦话吆喝着，声音不大，似有些害羞。天快回了，估计是想趁最后的机会再卖出几个。新下来的第一批藕洗好后，白白胖胖，看着就很有食欲。掰开是脆生生的一响，数不尽的细丝相连缭绕，不愿轻易放手。卖藕的小姐姐许是第一次看到这么美的人，如画中走出一般，害羞的不敢抬头，偶尔偷瞄几眼，又害羞的低下头去，小脸红扑扑的，说起话也变得更加文静舒雅。看的曾经自称阅女无数的魏无羡笑的合不拢嘴，想不到这小古板也挺讨人喜欢的嘛。小姐姐人美心善，
。几番询问后，得知他们想要煲汤，好心劝道：“这个季节粉藕还没下来，只有脆藕。若是想要粉藕，都是陈年老藕，不建议你们买了。”蓝忘机偏过头看着小小线，示意由他做决定。魏无羡完全不嫌弃，摆摆手道：“脆藕也行，也就是借个位。”言外之意自然是：反正我也不吃藕。只吃排骨，哈,哈哈哈！小姐姐顺着声音的来源望过去，才发现坐在蓝忘机肩膀上的小小线，惊奇的长大了嘴，被蒙的看直了眼睛，半天没开目光，惹得蓝忘机极度不满，周围空气瞬间冷了下来。多少钱？蓝忘机平缓的声线中蕴含了几分危险的意味，只是那女孩似乎太过专注，并没有发现，还激动地说：“不用不用，就几块藕送你们了，我我可以摸摸它吗？”